In diesem Video klären wir erst einmal die Frage, was du für deine Grafikdesigner-Karriere am allerwichtigsten tun musst. Ja, wir haben ja schon über Werbung gesprochen, wie du das machst, bezahlt, nicht bezahlt, Social Media oder auch nicht. Ja, es ist eine Menge, was man machen kann, aber wenn du einfach als Grafikdesigner irgendwie engagiert werden möchtest, vielleicht möchtest du Logodesign anbieten oder Webdesign oder egal was, dann ist es eine tolle Idee, wenn man ein Portfolio hat. Ja, was ist denn ein Portfolio? Ja, also im Prinzip ist es eine Visitenkarte. Wenn du irgendwen kennenlernst und du kannst noch so einen guten Eindruck hinterlassen, wenn du ihm nicht irgendwas in die Hand gibst, wird er sich wahrscheinlich nach zwei Tagen nicht mehr an dich erinnern. Wenn du ihm aber dagegen etwas in die Hand geben kannst oder einen Link zuschicken kannst, wo er sich deine Arbeiten oder sie sich deine Arbeiten angucken kann, dann ist das was anderes. Dann kann er oder sie sagen, ja, das ist der Richtige für den Job. Und ähm, dann ist das schon wieder eine ganz andere Hausnummer. Jetzt ist es so, was ist denn nun ein Portfolio? Wo, wo macht man das denn? Wie macht man das denn? Ja, es gibt eigentlich... Ja, mittlerweile gibt es schon mehrere, aber eigentlich es gibt die eine Seite im Internet, auf der man das machen soll. Und die heißt Behance.net. Die ist natürlich, ja, du hast es fast geahnt, von Adobe. Und die ist auch völlig kostenlos, das ist doch auch schon mal gut, ne? Und da kann man sich anmelden, ebenfalls völlig kostenlos, und kann dann seine Pro Projekte hochladen. Und äh, dann hat man einen Link zu seinem Portfolio. Das heißt, wenn du dir eine Visitenkarte drucken lässt und du packst da die, den Link zu deinem Portfolio drauf, dann kann dein potenzieller Kunde da drauf ja, die, die Adresse eingeben und auf dein Portfolio gehen und sich angucken, was du machst und ob du der Richtige oder die Richtige für sein Projekt bist. Oder aber du verschickst den Link per E-Mail, du packst ihn auf deine Webseite. Du, also es gibt ja unglaublich viele Möglichkeiten, wo du diesen Link überall hinterlassen kannst, damit du einen Eindruck vermitteln kannst, was dein Können ist, was da, wo deine Professionalität liegt, wo deine Expertise ist und was du genau anbieten kannst. Es gibt bestimmt viele gute Grafikdesigner oder Webdesigner, aber... Der eine passt zu dem einen Projekt, der andere zu dem anderen. Wenn jemand Kinderbücher illustriert oder Webseiten für Kinder gestaltet oder für Kinderprodukte gestaltet, ist er wahrscheinlich nicht der richtige Ansprechpartner für dich, wenn du ja, Versicherungen verkaufen willst. Ne? Dann hat er natürlich einen Stil, der eher dafür ausgelegt ist, etwas Kindliches oder, oder Verspieltes zu verkaufen. Das ist nichts Schlechtes oder Schlimmes, das ist einfach nur sind zwei unterschiedliche Stile. Deswegen ist immer die Frage, wer passt zu mir? Wer passt zu meinem Projekt? Und deswegen kann man nicht sagen, okay, der ist schlecht oder der ist gut, sondern es ist immer eine Frage, wer passt zu dem, was ich vorhabe? Wer könnte mein Partner bei diesem Projekt sein? Und so ist das natürlich bei Grafikern, bei Technikern, egal was du suchst, ist es immer eine Frage, was passt. Ne? Und dafür ist Behance natürlich toll, weil du kannst äh, dann einfach deinen Link rausgeben und denjenigen da hinschicken. Und ähm, der kann sich dann halt angucken, was alles auf deinem Portfolio zu sehen ist und ob er zu deinem Projekt passt. Wir gehen jetzt einmal kurz an den Rechner. Ich möchte nämlich noch zwei Mythen ausräumen. Das erste ist einmal, dass du natürlich nicht nur auf Behance oder gar nicht etwas haben musst. Ja, dein Portfolio kann auch deine Webseite sein, natürlich. Ähm, das ist völlig egal. Ne? Es geht nur darum, dass du einen Ort hast, Behance ist in dem Fall kostenlos, wo du deine potenziellen Kunden hinschicken kannst und wo die sich angucken können, was du alles erstellen kannst. Aber, nur das war ein dickes Aber. Und dafür gehen wir noch einmal an den Rechner. Ja, hier ist mein Aber. Ich bin jetzt einfach mal auf die Startseite von Behance gegangen. Und du siehst schon, was hier ist. Hier sind von ganz vielen verschiedenen Designern sind hier die Werke. Und was fällt dir dann als erstes auf, wenn du das siehst? Ja, es ist ein großes Sammelsurium von verschiedensten Projekten ne? und angenommen, es wäre so gedacht, ein Designer würde so einen Link schicken zu so einer Seite, naja, dann wüsstest du immer noch nicht, ob derjenige zu deinem Projekt passt oder nicht, richtig? Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du als Designer eine Handschrift, ein Stil hast und für eine Sache stehst. Und gerne darfst du dich auch auf irgendetwas fokussieren, das immer weiter herunterbrechen, bis letztendlich du das gefunden hast, was 
dein Projekt ist, dein Produkt und wofür du stehst. Ich habe jetzt hier nochmal äh, ganz beliebig zwei Profile rausgesucht. Hier ist eine Dame, die macht wohl wirklich etwas für Kinder oder Kinderbücher oder Kinder, auf jeden Fall Illustrationen für Kinder. Und wenn ich hier jetzt durchgehe und mir dieses äh, Portfolio angucke, dann würde ich sagen, wenn ich mir das ein paar Mal genauer ansehe, wenn ich ein bisschen über sie recherchiere, würde ich sie auch wiedererkennen. Weil sie hat eine Handschrift. Ne? Sie hat, äh, ich, ich erkenne hier die, die Katze, wie die gemalt ist. Es ist alles sehr rund. Hier die Gesichter auch. Also es ist, ist sehr rund, kindlich, weich gezeichnet, richtig schön gezeichnet, keine Frage. Aber es ist halt, alles hat eine Handschrift. Ne? Es ist kein Sammelsurium mehr, wie wir das gerade von der Startseite gesehen haben. Ja, ich habe hier auch noch ein Beispiel von einer Dame, die offensichtlich mehr grafische Sachen macht. Ähm, ja, da könnte man jetzt auf die Idee kommen, passt das alles so zusammen? Also erstmal würde ich sagen schon, also hier geht es offensichtlich um Frauen oder Teile von Frauen. Und hier ist aber dann plötzlich ein, ähm, ein Muster drin. Ähm, jetzt könnte man sagen, ja, das Muster passt ja jetzt so gar nicht. Ja, könnte man sagen. Auf den ersten Blick würde ich das auch unterschreiben. Jetzt ist hier oben ist ein Auto, da ist ein Muster mit Beeren, da sind dann wieder Frauen, da sind wahrscheinlich ein paar Schuhe. Ähm, ja, vielleicht sind es einfach verschiedene Projekte. Vielleicht ist es aber auch so, dass sie ein Designer für Muster ist und äh, auch noch verschiedene andere Projekte für Kunden macht. Kann sein. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt sowas sehe, was denke ich dann zuerst? Ähm, ja, sie kann was, weil sie hat schöne Grafiken da drin oder hm, das passt irgendwie alles nicht zusammen. Was macht sie denn jetzt nun eigentlich? Äh, kann beides sein. Vielleicht hat sie einfach noch nicht alles hochgeladen. Kann auch sein. Und genau aus dem Grund ist es unglaublich wichtig, dass du dir dein Profil, egal wo du das anlegst, dein Portfolio, entweder auf deiner Webseite oder bei Behance, genau durchdenkst und genau überlegst, was du da präsentierst, was du anderen zeigst, was du, wofür du stehst und, und wohinter du stehst, ja. Und nur wenn du das machst, kannst du natürlich auf diese Art und Weise auch am besten Kunden gewinnen. Ja, Logisch, ne? irgendwo für muss man stehen und irgendwo muss deine Handschrift drin sein. Ja, ich hoffe, es hat dir geholfen und auch gefallen. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten. Und vergiss nicht, auf den Like-Button zu klicken. Und vielleicht hinterlässt du in den Kommentaren einfach mal einen Link zu deinem Profil. Ich würde es gerne sehen. Mal schauen, was du so anzubieten hast. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.